പ്രൈസ് ലോഡ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ദൈവം നൽകി തന്ന ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനവുമായി ഒരു ദിവസം കൂടെ വരാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരം ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് ദൈവം നൽകിയ മനസ്സ് ദൈവം നൽകിയ കൃപ എല്ലാറ്റിനായും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസവും ആശയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വസ്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറര മണിക്കും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ രണ്ട് നേരവും ഇതേ ചാനലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവഴുത്തിനെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുവാൻ ആ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ദൈവവചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ആ മോർണിംഗ് മെസ്സേജും വൈകുന്നേരത്തെ ഈവനിങ് സർവീസും പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്കും നമുക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആ ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ വളർത്തുകയും പണിയുകയും ഉയർത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഹാലേ ലൂയ ഇന്നും ദൈവം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരാനും ഉയരാനും ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എന്താണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ മാനിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാം ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കാലവും മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കാലവും ഉയരുന്നില്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ലോകം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കും ആ സത്യം നിങ്ങൾ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ദൈവവചനം നമ്മെ പണിയുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമില്ലാതെ പ്രവചനങ്ങളില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമില്ലാതെ ഭൂതം പുറത്തു പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല സൗഖ്യം നടക്കുന്നില്ല കൃഷികൾ വിളയുന്നില്ല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറവിടമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തിരുവഴുത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരിഹാരം നൽകുന്ന ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു വചന കേൾവിക്കാരായി മാത്രമല്ല ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടവരായി ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരായി ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരായി ഓ ഇന്ന് ഈ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തു
അങ്ങനെ ഉള്ളവർ രാമേൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് വരൂ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു കേൾക്കാൻ വരൂ അങ്ങനെ ഒരു വിളി അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അവരെ ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ളവർ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടാൻ പെടാനുള്ളവർ ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയോ അംഗീകരിക്കാത്ത ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആരൊക്കെയോ മാനിക്കാത്ത ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം മാനിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ലോകം നിങ്ങളെ അറിയും ലോകം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും ലോകം നിങ്ങളെ മാനിക്കും ആ ദൈവവചനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തുറന്നാട്ടെ എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറന്ന കർത്താവെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനമുണ്ട് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവന് കീഴ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു അവന് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് എല്ലാം യേശുവിന് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്ന് എനിക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളും എനിക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാറ്റാകട്ടെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള തീയാകട്ടെ ചൂടാകട്ടെ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ ഒരു ആത്മാവായി മാറുമ്പോൾ സകലതും അവൻ്റെ വാക്കിനെ അനുസരിക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടാത്തതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അർത്ഥാൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ളതെല്ലാം ആകാശം വരെയുള്ളതെല്ലാം ആകാശത്തിനു മുകളിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഒരുവന്റെ നാമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം എൻ്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് എല്ലാം ഇന്ന് കീഴടങ്ങിയിട്ട ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഇതുവരെ കീഴടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് എല്ലാം ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കും അത് എത്ര വലിയ ശക്തികളാണെങ്കിലും അത് എത്ര വമ്പൻ സ്രാവുകളാണെങ്കിലും അത് എത്ര ഉന്നതമാണെങ്കിലും എത്ര പ്രബലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്ന് എനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും ഇന്ന് വരെ കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങളെ തകർച്ചയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കുന്നതും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിടാത്തതും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതുമാകുന്നതെല്ലാം ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഈ നിലയിൽ ഈ ഒരു പദവിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കൂ യേശു ഈ പദവി വെറുതെ അർഹനായതല്ല ഈ പദവിക്ക് യേശു വെറുതെ അർഹനായതല്ല യേശു ജീവിച്ച് തെളിയിച്ച് അർഹത നേടിയതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം വേഗത്തിൽ നടക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ സൗഖ്യം ഒന്ന് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ വിടുതൽ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ എല്ലാം വേഗത്തിൽ നടക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ എല്ലാം വേഗത്തിൽ നടക്കണം ഉടനെ നടക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോരുത്തരുടെ 
അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ പോകുന്നത് സഡൻലി നടക്കേണ്ട കാര്യം സഡൻലി നടക്കണം അല്ലെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാനായി കഴിയും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച വചനം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവന് കീഴ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് കീഴിൽ ഈ ശക്തികളും ദൂതന്മാരും കാൽ കീഴിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൂതന്മാർ യേശുവിൻ്റെ കാൽ കീഴിലാണെന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ എന്തൊരു ശക്തികളെങ്കിലും ഏതൊരു ശക്തികളെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ കീഴിലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി യേശുവിന് കീഴിൽ അവന് കീഴിലായതിൻ്റെ കാരണം അവന് മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലത്തിനെയും അവൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സഹോദര നിന്റെ ജയം നീ മരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോയതിന് ശേഷമല്ല നിന്റെ വിടുതൽ നിനക്കുള്ള സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വസ്ഥത നിങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതം മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയതിന് ശേഷമല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ റിവാർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക വല്ല വിധേനെ ഒന്നോ മരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ പോയാൽ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട അനുഭവിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കളയാം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ദൈവത്തിനുണ്ടായ ഒരു തമാശയല്ല നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പാസ്റ്ററായാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചുമതലയുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്ററുടെ വൈഫായാലാണ് ചുമതലയുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന് കരുതരുത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് സ്വർഗീയ പദവി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധി എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഭ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നോക്കി നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കകെ തലസ്ഥത കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വർഗീയ പറുതീസായിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മാർക്കിടുന്നു എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഇതാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന വാക്കിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആ വാക്യത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ അതിന് സ്നാന അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കായിട്ടത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തികൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലേ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷി നിങ്ങളെ മനസാക്ഷി കുറ്റം വിധിക്കുന്നുണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചിലരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാമായിരുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ല ചില നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സാകെ വ്യാകുലപ്പെടാറുണ്ടോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകണമായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആകാമായിരുന്നില്ലേ 
എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുണ്ടോ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുക സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവ് ഓണാണ് സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മനസ് ഓണാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മെ ആരും കാണാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മാർഗദർശനത്തെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളെ നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിൽ റെക്കോർഡഡ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് നിങ്ങളും എല്ലാം ഓടുന്നത് അതേ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാനാണ് അതേ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം കരസ്ഥമാക്കാനാണ് ദൈവം ഉയർത്താതെ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ദൈവം അംഗീകരിക്കാതെ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ദൈവം തൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകാതെ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വീടിനകം വരെ ഇടം തന്നിട്ട് എന്താണ് സുഹൃത്തെ കാര്യം ഇന്ന് എനിക്ക് കാര്യമുള്ളത് മനുഷ്യനുമായിട്ടല്ല എനിക്ക് കാര്യമുള്ളത് സ്വർഗവുമായിട്ടാണെന്ന് ഇന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടാൻ തയ്യാറാകണം അതാ ഇവിടെ യേശു മനുഷ്യന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല യേശു മനുഷ്യന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്നില്ല യേശു മനുഷ്യന് വിളങ് വിളങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല ദൈവം അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ സത്യസന്ധതയെ നല്ല മനസ്സിനെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിളങ്ങാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കാര്യവും ദൈവത്തിന് വിളങ്ങാൻ ചെയ്താൽ മതി വിളതാ പറയുന്നത് അപ്പോ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇനി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് അത് യേശുവാണ് വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് വലത്ത് ഭാഗത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് വാട്സാപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നോക്കുകയും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തെ നിനക്ക് ഉയരണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിലരുടെ മുമ്പിൽ മാനിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾക്കൊരു വില ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ആ മോഹം ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പൊക്കെ യേശു തൻ്റെ പിതാവിനോടും അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എട്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതായത് സുവിശേഷങ്ങൾ മുതൽ ലേഖനങ്ങൾ വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഈ അധികാരത്തിന് ഈ അധികാരങ്ങളെയും ശക്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി അത് യേശുവിൻ്റെ അണ്ടർലായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഒന്ന് കഷ്ടതയിൽ യേശു സന്തോഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയില്ലാത്ത ആരുമില്ല എനിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നോർത്താൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് വ്യക്തികളോടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും ഷാർപ്പായിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പവർഫുള്ളായി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം എനിക്കൊക്കെ ഇത്രയും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേർക്ക് നേർ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മിലെ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനെ ഉണർത്താനാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് വ്യക്തികളോടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോരാട്ടങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധ മടിയന്മാരാ അലസന്മാരാ നമ്മളൊക്കെ സി യു ടുമാറോ പറയുന്ന ആൾക്കാരാ സി യു ടുമാറോ സി യു ടുമാറോ പറയുന്ന ആൾക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യേശുവിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പറയുന്നത് കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കട്ട കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിച്ചു വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പത്താം ഇരുപത് സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത
കഷ്ടതയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അത്രയും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാമല്ലോ എന്നാ താൻ ഓർത്തത് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധി വിട്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് അകന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടത നിങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നു പോകാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം വിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പൈശാചികന്റെ ലക്ഷ്യം മാറാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇനി കർത്താവുമായിട്ട് ഇനി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല മനുഷ്യൻ തളർന്നാലും തളരാത്ത ഒരുവനാണ് പിശാജ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ കൃപാസനത്തിനരികിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് ദൈവം ആരോടൊക്കെയോ ആലോചന പറയുകയാണ് കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിച്ചു രണ്ട് യേശു മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല യേശു മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മരണശിക്ഷ മനുഷ്യൻ നൽകിയ മരണശിക്ഷ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ താൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു ആ മരണശിക്ഷയ്ക്കകത്ത് കർത്താവിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ കുറ്റബോധങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം താൻ അതിനായി തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദര ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ചിലത് വെച്ച് നീട്ടും ചില നഷ്ടങ്ങൾ ചില ആരോപണങ്ങൾ ചില കഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വെച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നിനും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവനും മരണശിക്ഷ ഏറ്റവനും മൂന്നാമത്തത് ആത്മാവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ഉയർന്നില്ല 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 വളർന്നില്ല വളർന്നില്ല വിടിവിക്കപ്പെട്ടില്ല വിടിവിക്കപ്പെട്ടില്ല സഹോദര നീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി നീ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് കണക്കിലെടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ പോരാട്ടങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടിവിച്ചതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഉയർപ്പ് എത്ര എണ്ണം ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ പുനരുദ്ധാനം എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ കേവലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അളവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം നാം കണക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആത്മസംബന്ധമായി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദൈവം തകർന്നു പോകാമായിരുന്ന നമ്മളെ ആത്മാവിൽ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ തുറന്നൊന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകാമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉലച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്നു എന്നും ദൈവവചനം കേൾക്കണം എന്ന് വല്ലാത്ത ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ ദിവസം സ്കിപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇനി നിൽക്കണോ എന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി ഒരു ഉപവാസം എടുക്കണോ എന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ അത് നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവിൽ മരണം തട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണോ എന്നാൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പുത്രനെ പുത്രനെ പൊതിഞ്ഞ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ തൊട്ടതുകൊണ്ടും ഉയർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്നും ഇന്നും പിശാജിന് പിച്ചി ചിന്താൻ കൊടുക്കാതെ വണ്ണം നമ്മളൊക്കെ ദൈവം ജീവിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹാലലുയ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നാലാമത്തെ ഇത് പറയുന്ന പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി യേശു കർത്താവ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പിശാജ് നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സമയം വീണിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യേശു പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചവനെ ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയ്ക്കകത്തേക്ക് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനെയായി പാതാളം എന്ന് പറയും കല്ലറയ്ക്കകത്ത് നിന്നാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്
ശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോ 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 ഒക്കെ ദൈവസന്നിധി കയറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കിട്ടിയാലും പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാലും ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയാലും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടി വിയുടെ മുന്നേ പോയി ഇരിക്കാതെ ഫോൺ എടുത്ത് വെറുതെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാടി തുള്ളി ചാടി ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവശക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ പഴയ ആത്മീയ സന്തോഷം ആ പഴയ ദൈവകൃപ പഴയ പാട്ട് ആ പഴയ പുതുക്കി ആ ദൈവശക്തി എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനും പോകത്തില്ല വേറെ പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം എത് പറഞ്ഞ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പ്രാർത്ഥന മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടോ അതോ വൈകുന്നേരം ആറര ആകട്ടെ വൈകുന്നേരം ഏഴു മണി ആകട്ടെ നാളെ രാവിലെ ആകട്ടെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആട്ടെ ഇന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത പ്രാകൃത മനുഷ്യനായി നമ്മളൊക്കെ മാറിപ്പോയോ ഈ നമ്മളാണോ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തിയില്ല ദൈവം എന്റെ മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചില്ല ദൈവം ഞങ്ങളെ മാനിച്ചില്ല ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്റെ രോഗം എടുത്തു കളയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ ദൈവം നീതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ മയക്കാനൊക്കത്തില്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ മാനിക്കണമെങ്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നാലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ അത് അത് എന്റെ ടോക്ക് അല്ല അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോ താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉന്നതമായി തീർന്നു കണ്ട ഉയർന്നത് കണ്ടോ പാതാളം വരെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ വെച്ചും ഭാര്യ വീട്ടിൽ വെച്ചും ഓഫീസിലാണേലും വല്ലാതെ ഈ ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെയും ഉണ്ട് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ സഹോദര നിനക്കൊരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ദൈവം നിന്നെ സകലത്തിൽ ഉന്നതമാക്കി വയ്ക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് അതെന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയരാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്താൻ ഇനി എന്നാ വേണ്ടത് നോക്കും അത് ഇതേ നോക്കി ഐ സോറി ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിന്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യാണ് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വിടുതലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റവും ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവം മാറണം ഭാവം മാറണം ചിലരെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയരാണോ പ്രാകൃതരാണോ ജഡികരാണോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ ഭാവം മാറണം ഭാവം മാറണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്ന ഹോൾ ഹ്യൂമൻ തന്നെ നമ്മളെന്ന പൂ നമ്മളെന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ മാറണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒത്തിരിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കുമ്പോഴേ 
ഒത്തിരിയും നമ്മൾക്ക് താഴ്മ വേണം ഒത്തിരിയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ഒത്തിരിയും നമുക്ക് താഴ്ച വേണം താഴ്ച വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഹംബിളാകണം ഈ അഹങ്കാരികളോട് ദൈവം എതിർത്തു നിൽക്കൂ എന്ന വചനം പറയുന്നത് ഈ ഹെഡ് വെയ്റ്റും ജാടയും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ എന്തോ ആകുന്നത് ഞാൻ അതാ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ദൈവം ആക്കാത്ത ഒന്നും ആരും ആയിട്ടില്ല ആകാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവം ആക്കാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് ആകാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ വിചാരിച്ചാലും പാസ്റ്റർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും വിശ്വാസി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഭാര്യ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഭാര്യയെ പറ്റിച്ചാലും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറ്റിച്ചാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭർത്താവെ ദൈവം നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഭാര്യയെ ദൈവം നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു വിശ്വാസിയെ ദൈവം നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം അറിയുന്നത് ഭാവമല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം അറിയുന്നത് നല്ല ഭാവം ഒരുവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവനിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും നല്ല ഭാവം കാണിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ഉള്ളവന് നല്ല ഭാവം ഉണ്ടാകും അതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഭാവം വായിക്കാം അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവമുള്ള വ്യക്തിയാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നറിയാമോ അവന്റെ ഭാവത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ദൈവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ ആത്മാവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണോ ഓ നോക്കിയേ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതിന്റെ നേരെ താഴ്ചയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കർത്താവിനെ വെച്ചേക്കുവോ വെച്ചേക്കുവോ ഇവിടെ തൻ ദൈവമായിരിക്കെ ദൈവത്തോ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മോനെ നിനക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നീ ചെലെടുത്ത് താഴുന്നത് ആവശ്യം ആ താഴുന്നത് നല്ലതാ അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പിൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി താഴ്ചയിൽ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പിണങ്ങുന്നവരാണ് ഏറെയും ഉയർത്താത്തത് കൊണ്ട് വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നടക്ക തടക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും എനിക്ക് എല്ലാ കാലവും താഴ്ച തന്നെ ആണോ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പിറുപുറുക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്ക് എപ്പോഴാ യേശു ഉയർന്നത് യേശു ഉയർന്നത് എപ്പോഴാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഉയർന്നത് പാതാളത്തോളം താൻ താഴ്ന്നപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഫെയിലുവർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടതിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ജയാളിയായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശുവാണ് തൻ്റെ ആയുധം ക്ഷമയും സ്നേഹമായിരുന്നു പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരണമോ നിങ്ങൾക്ക് വളരണമോ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ നിങ്ങളുടെ ആയുധം ഇതായിരിക്കട്ടെ ക്ഷമ ദയ സ്നേഹം പ്രാർത്ഥന ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു യേശു എവിടെയും പോയി കാട്ടിലെ കമ്പും വെട്ടി ഒന്നും ചെയ്തു എന്നൊന്നും വചനം പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം അതാ ഇവിടെ പറയുന്നേ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ട ദൈവം ഉയർത്തേണ്ട ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ദൈവം മാനിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് അനുസരണമാണ് ആരെ അനുസരിക്കണം ആരെ അനുസരിക്കേണ്ടേ എല്ലാവരെയും അനുസരിക്കണം എല്ലാവരെയും അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കേണ്ടവർ ആരോ എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം 
നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനും നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിനും കേടു വരുത്തത്തക്ക ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയവുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യം നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവനായിരിക്കണം പക്ഷെ യേശു എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നറിയാമോ സ്വർഗം മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെയും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യേശു ആരെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ മുതൽ നിത്യത വരെയും യേശു അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു ക്രൂശോളം യേശു അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു ചിലർക്ക് ക്രൂശ് ജീവിതത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര അനുസരണം കൂടുതലായിരിക്കും രോഗി സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ അനുസരണം കൂടുതലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു ക്രൂശ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനുസരണമൊക്കെ മെല്ലെ 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 അങ്ങോട്ട് ഉടയാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരതയുള്ളൊരു ലൈഫായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കയറി വന്ന് സ്ഥിരതയുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്ഥിരതയുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു കമ്പനി ഒരു വ്യക്തിയെ ജോലിക്കെടുത്തു ആ എംപ്ലോയി മാസത്തിൽ ഇരുപത് ദിവസവും ലീവാണ് ഒരു പ്രൊമോഷനുള്ള അവസരം വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഈ സ്റ്റാഫിനെ റഫർ ചെയ്യുമോ ഈ സ്റ്റാഫിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്നാൽ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇരുപത് ദിവസം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഒരു മാസത്തെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉള്ളതിൽ ഇരുപത് ദിവസവും പല കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ ഇവൻ 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 അറ്റൻറ്റീവല്ല ഈ തുടർച്ചകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ശോഭിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസം അവൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ ആ മൂന്ന് ദിവസമുള്ള ടീച്ചിങ് അവന് നഷ്ടമാണ് എക്സാമിന് അവന് അത്രയും മാത്രമേ അവന് അപ്പിയർ ചെയ്യാനും അത്രയും മാത്രമേ അവന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഹലു എന്നതുപോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തുടർച്ചയില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം വലിയ പരാജയമാണ് നമ്മൾ അറ്റന്റീവായിരിക്കുക ദൈവസംഗതിയിൽ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനുസരണമുള്ളവനായിരിക്കുക ക്രൂശോളം സഹിക്കുന്നവനായിരിക്കുക ക്ഷമ സമാധാനം ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിന് വലിയ അത്യാവശ്യം ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതാ പറയുന്നേ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി കണ്ടോ ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും വലിഞ്ഞു കയറി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോ ദൈവം ഉയർത്തി ഒന്നും ചെയ്തില്ല താൻ പാതാളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും വെറുതെ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ സുഹൃതേ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അടച്ചു കളഞ്ഞു എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ നീ ഇരിക്കുന്നടുത്തിരുന്നാൽ മതി നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവകരം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ക്രൂശിനെ അനുസരിക്കുന്ന ക്രൂശോളം നിനക്ക് താഴ്മയുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ദൈവഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ നിന്നെ എത്ര അടിച്ചമർത്തി ഓദിക്കിയാലും നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവകരം സ്വർഗം നീട്ടിയിരിക്കും അതൊന്നാം ദിവസം നീട്ടിയില്ല അത് രണ്ടാം ദിവസം നീട്ടിയില്ല മൂന്നാം ദിവസം സ്വർഗം നീട്ടി എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മൂന്നാം ദിവസം സ്വർഗം നീട്ടി എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞിടത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൈ നിന്നെ ഉയർത്താൻ നീണ്ടുവരും നിന്നെ മുമ്പിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാം നാവും യേശു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾ ആ നാമം ഏറ്റുപറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ യേശുവിനെ പോലെ നിങ്ങളായാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുക താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത യേശു ഒരിക്കലും മറന്നു കളയാത്ത യേശു നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ നിറമേകം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സമയം നിങ്ങളൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതവും ഉയരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലൈഫിലും ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹൗറിക മനഘടക ശബ്ദ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമായത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവ മക്കളെ നീ താഴ്ന്നു പോകുന്നതിൽ നീ വിഷമിക്കരുത് എനിക്കെന്നും താഴ്ചയാണോ എന്ന് നീ ദൈവത്തോട് പരിഭവം പറയരുത് ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പിതാവേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജനത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ താണ് പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കരുതേ ഇവർ ഏതൊരവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം കർത്തൃകരം ഇറങ്ങി ഉയർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് കൊടുത്താട്ടെ മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചാട്ടെ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കും നടക്കുന്ന ലൈവ് സർവീസിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്താട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ അറിയിക്കുകയോ അത്യാവശ്യ കോൾസ് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ അത്യുന്നതൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈ ടി നെയ്